ഹലോ വൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ആ സ്ക്രാമ്പിളറിൻ്റെ വീഡിയോ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് കണ്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വറിനയുടെ തന്നെ കഫി റൈസർ മോഡലായ വണ്ടിയുടെ വിപ്ലിയാൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ കേരളക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വണ്ടിയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വാക്കർ കൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് അതുപോലെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ സമയങ്ങളാണ് നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉസ്കൂർണയുടെ രണ്ടാമത്തെ മോഡലായിട്ടുള്ള കഫെ റൈസർ വേരിയൻറ്റ് അതായത് വിറ്റ്ലിയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിളർ വേരിയൻ്റ് ആയ സ്വാട്ട് പില്ലിനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വാക്ക് റൗണ്ട് റിവ്യൂ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ എക്സോസിനോട്ടും അപ്പോൾ മറ്റേ വണ്ടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വണ്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ആ ഒരു ലുക്കിൻ്റെ കേസിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ ഒരു റൈഡിങ് പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയെയും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ലുക്കിൻ്റെ കേസ് പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്ന ആ ഒരു കഫെ റൈസറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മുടെ വിറ്റ്പ്ലിയാനിൽ ഉസ്കു പറഞ്ഞ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ടാങ്ക് പാടൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയാലും ശരി വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ഡിസൈൻ തന്നെ മറ്റ് വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കെ ജി എഫിലെ റോക്കി ബൈഡെ ബൈക്ക് ഒക്കെ പോലെ തോന്നും അത് കഴിഞ്ഞ റിവ്യൂവിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലുക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രാമ്പിളറിൻ്റെ സെയിം ലുക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും റൈഡിങ് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിവ്യൂ ചെയ്ത ഉസ്കുവറിനയുടെ തന്നെ സ്ക്രാമ്പിളർ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് അതും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടാങ്കിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്ന സീറ്റ് പിന്നെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും ഹൈറ്റ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ കാര്യം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം ആണ് ഗ്രാബിൾസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ നല്ല കംഫർട്ടാണ് പിന്നെ ടൈലേറ്റും നേരത്തത് പോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മോഡിഫൈ ചെയ്ത ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ടൈൽ ടൈഡിയൊക്കെ കേട്ടതില്ലേ ആറും ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീയിലൊക്കെ അതുപോലത്തെ ഒരു ലുക്ക് ടൈലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് അത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഒരു റൈഡിങ് പൊസിഷൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒഴിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം എൻജിൻ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ടൈലേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഹെഡ് ലാമ്പ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ സ്വാട്ട് പില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിം ലുക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ റിങ് വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല റെട്രോ ഒരു കഫേ റൈസറിൻ്റെ ലുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ടയർ ഹഗ്ഗറിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്പർ പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സെയിം സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ആ ഒരു സ്വാട്ട് പില്ലിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടയർ ആക്കറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിന്നെ ഓബിയസ്ലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വണ്ടി കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സാരി കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ റൈഡിങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക കിടന്ന് ഓടിക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു റൈഡിങ് പൊസിഷനാണ് ആ ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇഗ്നീഷനും കേരളമൊക്കെ നമ്മുടെ എഫ് സി വെർഷൻ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂക് ടു ഫിഫ്റ്റി പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ മീറ്റർ കൺസോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂക് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂക് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സെയിം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡ്യൂക് ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ റിയർ ബ്രേക്കിൻ്റെ എ ബി എസ് ഓഫ് ആക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും വണ്ടിക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടി
പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൻ്റെ ഡിസ്ക്വയർ കാണും ഫ്രണ്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എമ്മും ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി സാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിയർ ബ്രേക്കിൻ്റെ എ ബി സി ഓഫ് ആക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും മീറ്റർ കൺസോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ ആർട്ട് പില്ലിനകത്ത് നമുക്ക് ഡുവൽ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ടയറാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് സാധാരണ നോർമൽ ടയറാണ് മറ്റേ വണ്ടിക്കകത്ത് ആ ഒരു ഓഫ് റോഡും കൊണ്ടുപോകാൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാ റോഡിലും കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന നേരത്തിലുള്ള ടയറാണ് പിന്നെ ഇവർ ഈ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ പാർട്സിലും കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് പാക്കിലാണെങ്കിലും ശരി ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ലിവർ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ലിവർ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പാക്കായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് അത്യാവശ്യം താത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ സ്വിച്ച് ഗിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പൾസർ ഡൊമിനാർ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂക്കിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് ഗിയറാണ് പിന്നെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചാണ് കേട്ടോ നല്ല ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലച്ചായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം സംസാരിക്കാം പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു റെട്രോ ലുക്കിന് പറ്റിയ മിറേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മിറേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ വണ്ടിയിൽ പറഞ്ഞ വളരെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മയെന്ന് പറയുന്നത് പോരായ്മയല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു പോരായ്മയാണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ആ ഒരു ഈ ഒരു എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എം എമ്മിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും കംഫർട്ട് അല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ പോലെ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിനടുത്ത് ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇരുന്നെങ്കിലും നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ട് അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ തള്ളവരിൽ കുത്തി മാത്രമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റിനൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റിന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ വരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിരുന്നാലും അഗ്രസീവാണ് അപ്പോൾ സ്വാട്ട് പില്ലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വിറ്റ് പില്ലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നതിനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ബാക്കി ഒന്നിലും തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എടുത്തു വരേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ആ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഡി ടയറിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റവും ഒരു എടുത്തു വരേണ്ട മാറ്റം തന്നെയാണ് കാര്യം മറ്റേ വണ്ടിക്കകത്ത് ഡുവൽ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ടയറാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് സാധാ നോർമൽ എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയർ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു വരേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്ന് എൺപതിന് മണ്ടക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ എക്സ്ഷോറും പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും രണ്ട് പതിനഞ്ച് രണ്ട് ഇരുപതിനടുത്ത് ഓൺ റോ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഈ വണ്ടിയിൽ തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് കേട്ടോ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം എം മാത്രമാണ് വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ റോ ഹമ്പിലൊക്കെ കയറുമ്പം അടിവാകും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കിയാലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും പൊതുവെ ഇതൊരു കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മൈലേജും പെർഫോമൻസൊക്കെ ഏകദേശം ഡൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ പോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതിനടുത്ത് മൈലേജും കേരളത്തിൽ കിട്ടും ഹൈവേയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് കേസ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ മാക്സിമം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്സ് ആണെങ്കിലും ശരി മെയിൻറ്റനൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി സർവീസ് ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം തന്നെ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഷോറൂം വഴിയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് റൗണ്ട് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്മാർട്ട് പില്ലിയൻ അല്ല സ്വാർട്ട് പില്ലിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് എനിക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടൈറ്റിലില് ഞാൻ തെറ്റാതെ തന്നെ ഇട്ടത് അപ്പോൾ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു തെറ്റ് വന്നതാണ് അത് പറയുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് രണ